আসসালামু আলাইকুম সার্ক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল বাংলাদেশের অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সার্ক ই এডুকেশনে আমি মোহাম্মদ সমীর আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা চতুর্থ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের অধ্যায় সাত এটা নিয়ে আলোচনা করব যেটা নাম হলো কাজের মর্যাদা অর্থাৎ শ্রমের মর্যাদা আগে আমরা বুঝতে হবে যে কাজ বা শ্রম এটা কি হুম যদি আমরা এটা বুঝতে পারি তাহলে কাজের যে একটা মর্যাদা দিতে হয় যারা কাজ করে তাদেরকে যে সম্মান দিতে হয় এটা আমরা বুঝতে পারব কাজ হলো ওইটা মানুষের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য মানুষ চলাফেরা করার জন্য খাওয়া দাওয়া করার জন্য হ্যাঁ জীবিকাটা নির্বাহ করার জন্য যে শারীরিক পরিশ্রম করে এটা যে কোনো ক্ষেত্রে হতে পারে যে শারীরিক পরিশ্রম করে ওইটাকে কাজ বলে ওইটাকে শ্রম বলে বা পেশাও বলতে পারো সো কাজের একটা মর্যাদা আছে যারা যে কোনো পেশায় কাজ করে এটা হতে পারে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ শিক্ষক যে কোনো পেশায় কাজ করে প্রত্যেকের কাজের একটা মর্যাদা আছে আজকে আমরা এই কাজের মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে শুরু করি দেখো প্রথমেই আছে সমাজের নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের পেশার মানুষ রয়েছে প্রত্যেক পেশার মানুষ শ্রম দিয়ে থাকেন হ্যাঁ এই শ্রমজীবীগণ আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে সাহায্য করেন তাই সব ধরনের পেশাকে আমাদের মর্যাদা দিতে হবে এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা বিভিন্ন শ্রমজীবী পেশা সম্পর্কে জানব অর্থাৎ এ অধ্যায়ে দেখো তোমাদের বইটা যদি খুলে রাখো সামনে ভালো হয় এই বইটা বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় চতুর্থ শ্রেণীর অধ্যায় নাম্বার সাত কাজের মর্যাদা এটা খুলে নাও ভালো হবে এই এইটার শুরুতে আমরা কয়েক ধরনের শ্রমজীবী সম্পর্কে জানব যারা পরিশ্রম করেন এদের মধ্যেও ক্যাটাগরি আছে এগুলো সম্পর্কে আমরা জানব প্রথমে যিনি আসেন এটা হলো কর এই কারখানা শ্রমিক কারখানা শ্রমিক হলো যেখানে এই কাপড়টা তৈরি হয়েছে এটা একটা কারখানা হ্যাঁ অনেক ধরনের কারখানা আছে যেমন কাপড়ের হ্যাঁ পাট শিল্পী বিভিন্ন ধরনের কারখানা আছে যাই হোক পাশের ছবিতে একটা একটি কারখানার পোশাক শ্রমিকে শ্রমিকদের দেখা যাচ্ছে তারা দীর্ঘ সময় কাজ করেন রপ্তানির জন্য পোশাক তৈরি করেন এটি আমাদের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কারখানার মধ্যে অনেকে অনেক ধরনের জিনিসপত্র তৈরি করে যেমন একটা এটার মধ্যে একটা হলো কাপড় তৈরি করে কাপড় একটা কারখানার মধ্যে তৈরি করে এখানের মধ্যে শ্রমিক আছে যারা তৈরি করে এবং অনেক ঔষধ কোম্পানি আছে যেখানে শ্রমিকরা ঔষধ তৈরি করে জাস্ট তারা তৈরি করে কারখানায় কাজ করে এই কারখানা শ্রমিক এরাও কিন্তু এক ধরনের কাজ করতেছে সো তারা একটা ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে যে তারা কারখানার শ্রমিক তাদের যথেষ্ট পরিমাণ সম্মান দিতে হবে এটা আমরা পরবর্তীতে বলবো কেন সম্মান দিতে হবে এটা আমরা পরবর্তীতে বলবো যাই হোক এরপরের যে ক্যাটাগরি আসে পরিচ্ছন্নতা কর্মী আমরা অনেক সময় দেখি যে আমাদের আশপাশ হুম অনেক সময় খুব ক্লিন থাকে এটা কি আপনি করেন আমি করি না এটার জন্যে নিশ্চিত কোনো না কোনো শ্রেণীর মানুষ আছে যারা যাদেরকে পরিচ্ছন্নতা কর্মী বলা হয় যেমন আশেপাশে ময়লা ড্রেন অনেকে পরিষ্কার করে এদেরকে পরিচ্ছন্নতা কর্মী বলা হয় এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে এই পরিচ্ছন্নতা কর্মীগণ বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয় অফিস হাসপাতাল এবং রাস্তা পরিষ্কার করে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ রাখেন এরা এরা গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে আমাদের সমাজটাকে পরিষ্কার রাখতে পরিচ্ছন্নতা কর্মী খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এরপরের ক্যাটাগরি যারা আসছে পরিবহন শ্রমিক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের জন্য এবং মালামাল আনা নেয়ার জন্য আমরা যানবাহন ব্যবহার করি যেমন নৌকা রিকশা বাস রেলগাড়ি ট্রাক এবং ট্যাক্সি এ সকল যানবাহনের জন্য চালকের প্রয়োজন হয় এই পেশাগুলোর সাথে জড়িত লোকজনই হলো পরিবহন শ্রমিক আমরা ওখান থেকে ওইখানে যখন যাই তখন আমরা রিকশা নেই অথবা আমরা মালামাল যখন বহন করি বা মালামাল যখন নেই নেওয়ার চেষ্টা করি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সো আমরা মাথায় করে এটা নিতে পারি না আমাদের একটা পরিবহন প্রয়োজন হয় যেমন ট্রাক হতে পারে এটা এটা ঠেলা গাড়ি হতে পারে অথবা ব্যান গাড়ি হতে পারে রিকশাও হতে পারে সো এটা কিন্তু চালানোর জন্য একজন ড্রাইভার লাগে ওই ড্রাইভারকে পরিবহন শ্রমিক বলা হয় ক্লিয়ার বিষয়টা ওকে সো আমরা তিন ধরনের শ্রমিক জানলাম একটা হলো কারখানা শ্রমিক একটা হলো পরিচ্ছন্ন তা কর্মী এবং পরিবহন শ্রমিক সো এইখান মধ্যে এইখানের মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে দেখো কায়িক শ্রমভিত্তিক কাজ বলতে কি বুঝো কায়িক শ্রমভিত্তিক কাজ হলো ওইটা যে কাজ করতে শারীরিক পরিশ্রম লাগে কি লাগে কায়িক শ্রমভিত্তিক কাজ আই রিপিট এগেইন কায়িক শ্রমভিত্তিক কাজ হলো যে কাজটা করতে শারীরিক শক্তি হ্যাঁ লাগাতে হয় যেমন রিকশা রিকশা চালাতে হলে তুমি কিন্তু ব্রেইন দিয়ে রিকশা চালানো পসিবল না তুমি 
সব সময় কি করতে হবে নিজের শরীরটাকে কাজে লাগাতে হবে নিজের শরীর দ্বারা কষ্ট করে রিক্সা চালাতে হবে অর্থাৎ ওই ধরনের কাজকে কায়িক শ্রমভিত্তিক কাজ বলে যেগুলো করতে গেলে শরীর দ্বারা মানে নিজের বডি দ্বারা এটাকে কাজ করতে হয় এবং আরেকটা উদাহরণ হতে পারে এই কায়িক শ্রমভিত্তিকের অপোজিট যেটা উল্টা যেটা বিপরীত যেটা ওইটা হলো যেমন বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানীরা যখন ওই চিন্তা করেন তখন তারা কিন্তু বডি দিয়ে চিন্তা করেন না অর্থাৎ বডি দিয়ে কিন্তু তারা তাদের ব্রেনটাকে কাজে লাগিয়ে কাজ করে তারা ব্রেন দ্বারা কাজ করে আর এখানে যারা রিক্সা চালান তারা কিন্তু তাদের শরীর দিয়ে হ্যাঁ তাদের পা দিয়ে নিজের শরীর অঙ্গ প্রথম এই নিজের শরীর দিয়ে এটাকে কাজ করতে হয় অর্থাৎ ওই ধরনের কাজকে কায়িক শ্রমভিত্তিক কাজ বলা হয় এরপরে আমরা পরের পৃষ্ঠায় যাই দেখো পরের পৃষ্ঠায় আছে হ্যাঁ আইন শৃঙ্খলায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত পেশা আমাদের দেশে হ্যাঁ সরকার কর্তৃক যে আইনগুলো আছে ওইগুলাকে শৃঙ্খলায় রাখতে ওইগুলা মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করতে কিছু বাহিনী আছে এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রত্যেক নাগরিককে আইন মেনে চলতে হয় হুম কেউ আইন অমান্য করে অপরাধমূলক কাজ করলে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় আইন রক্ষার সাথে জড়িত বিভিন্ন পেশা সম্বন্ধে এখন আলোচনা করব সেটা হলো পুলিশ প্রথমে হলো পুলিশ দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনী কাজ করেন অপরাধীকে দৌড়ে বিচারের সম্মুখীন করা তাদের প্রধান দায়িত্ব দেখো এখানে আমি একটা ছোটো একটা প্রশ্ন লিখেছি পুলিশের প্রধান দায়িত্ব কি এই পাঠ থেকেই আমরা জানলাম যে পুলিশের প্রধান দায়িত্ব হলো অপরাধীকে ধরে আইনের সম্মুখীন করা এটা তাদের পুলিশের প্রধান দায়িত্ব ঠিক আছে আমরা জেনে গেলাম এরপরে আসলো ট্রাফিক পুলিশ শহরে সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নিরাপদে চলাচলে তারা মানুষকে সাহায্য করেন ট্রাফিক পুলিশ কাদের বলে যখন তুমি রাস্তা দিয়ে যাই বা কোনো গাড়িতে থাকবা দেখবা এই একটা মোড়ে যখন গাড়ি জাম লেগে যায় তখন দেখবে একটা পুলিশ বাসি বাজাতে বাজাতে চলে আসে সেই ওইদিকে যাও ওইদিকে যাও অর্থাৎ জামটা ভেঙে দেয় ওই ধরনের পুলিশকে ট্রাফিক পুলিশ বলে ঠিক আছে এরপরে আসো আইনজীবী আইনজীবী কারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় দ্বিতীয় নম্বর ধাপে যারা আছে আইনজীবী এরা হলো বিচার কাজে আইনজীবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তারা জনগণকে আইনি সহায়তা প্রদান করেন বিচারের সম্মুখীন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনা করেন আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে তারা আদালতকে সাহায্য করে সাধারণ মানুষ যারা আছে যেমন আমরা আমরা কিন্তু আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না মনে করো আমরা কোনো মামলা করতে গেলাম অথবা কেউ আমাদের বিপক্ষে মামলা করে দিল হ্যাঁ আমি দোষ করছি এরকম করে বলে দিল বা মামলা করে দিল এখন আমি কিন্তু আইনের ধারাপাত কিছুই জানি না সো আমার কাকে প্রয়োজন হবে একজন আইনজীবী প্রয়োজন হবে অর্থাৎ যে আইন সম্পর্কে ভালো জানে ঠিক আছে ওই আইন সম্পর্কে যারা ভালো জানে এদের আশ্রয় নিতে হবে এবং ওরা আমাকে সাহায্য করবে টাকার বিনিময়ে ওরা আমাকে ওই আদালতে আমার পক্ষ হয়ে লড়বে যেমন এদেরকে বলা হয় আইন জীবি সো এখানে আমাদের সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যেটা আছে এটা হলো আইনি পেশার উদ্দেশ্য কি এখন প্রশ্ন হলো এখানের মধ্যে যারা আইনজীবী আছে এদের উদ্দেশ্যটা কি এদের উদ্দেশ্যটা এখানে হলো জনগণকে আইনি সহায়তা প্রদান করা যেহেতু আইন নিয়ে যারা পড়ে তারা আইন বিষয়ে ভালো জানে এটা সাধারণ মানুষ জানে না সো তাদের উদ্দেশ্য হলো জনগণকে আইনি সহায়তা দেওয়া দেয়া তাদের একটা ফি আছে ওই ফিটা তারা নিবে এবং আইন আইন থেকে যতটুকু সম্ভব তোমাকে সাহায্য করবে বিচারে মানে তোমার পক্ষে হয়ে এই বিচারকের সাথে ইয়ে করবে তোমার পক্ষ হয়ে লড়বে বা তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করবে এটা আইনজীবীদের কাজ ঠিক আছে এরপরে আসে বিচারক আমি বলছি যে বিচারক এখন আমরা জানবো যে বিচারক কি বা উনি কে কি করেন যারা আইন অমান্য করেন অপরাধমূলক কাজ করেন এবং সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট করেন পুলিশ তাদের ধরে বিচারের সম্মুখীন করেন বিচারক বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের কথা শুনেন তারা বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে দোষীদের শনাক্ত করেন এবং আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করেন বিচারক হলেন তিনি মনে করো ক্লাসের মধ্যে একজন বিচার দিল স্যার ও আমার জামা ছিঁড়ে ফেলছে হ্যাঁ সে বলল স্যার আমি জামা ছিঁড়ি নাই ওইটা বেঞ্চের সাথে লেগে ছিঁড়ে গেছে সে যে বিচার দিছে এখন স্যারের কাছে বিচার দিছে এখন আমার উচিত হলো যে কে ভুল আর কে সঠিক কে দোষ করছে বা দোষ করছে কি না এটা দেখা অর্থাৎ আমি হয়ে গেছি বিচারক এরকম কেউ যদি কোনো একটা মামলা করে কারো বিরুদ্ধে যে সে আমার হ্যাঁ এটা চুরি করছে অথবা সে অমুককে হত্যা করেছে বিচারের বিচারের জন্য সে মামলা করে তখন সে যে একটা 
দোষ ছাপাইলো আরেকজনের উপরে ওই ব্যক্তি সে বলতেছে আমি এটা করি নাই সে নির্দোষ সো ওই দুইজনের মধ্যে কে সঠিক আর কে ভুল ওইটা নির্ধারণ করার জন্য ওইটা বিচার করার জন্য একজন মানুষ প্রয়োজন যেটা হলো বিচারক বুঝে আসছে ওই বিচারক তিনি তার বিচক্ষণতার মাধ্যমে তার দক্ষতার মাধ্যমে তিনি বিচার করেন তিনি বিশ্লেষণ করে হুম বোঝেন এবং আইন অনুযায়ী যে দোষী আইন অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং যে দোষী না তাকে খালাস করা হয় ঠিক আছে এরপরে আমরা এটু এটুকু জানলাম এই আইন শৃঙ্খলার রক্ষায় নিয়োজিত পেশা একটা হলো পুলিশ আইনজীবী এবং বিচারক এখন এরপরে যেটা প্রশ্ন আমি লিখেছি এখানে সকল পেশার মানুষের সাথে আমাদের কেমন আচরণ করা উচিত এই প্রশ্নটার উত্তর আমি দিব তার আগে আমি দেখে নেই যে কয়েকটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন লিখেছি এটা তোমরা বুঝতে পারছো কিনা এই আলোচনার মধ্যে পেশা কাকে বলে আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি পেশা কাকে বলে পেশা হলো মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য যে শারীরিক পরিশ্রম করে বা কাজ করে ওইটা পেশা বলে যেমন কেউ রিক্সা চালায় কেউ ভ্যান গাড়ি চালায় কেউ আবার ডাক্তার ডাক্তারি করে আবার কেউ ইঞ্জিনিয়ার সে হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ারি করে আবার অনেকে আছে শিক্ষক যিনি পড়ান এটাকে পেশা বলে প্রত্যেকে নিজের নিজের কাজকেই পেশা বলে আইন এখানে মাঝে প্রশ্নটা কি এই এখানে আইন কি করেন না এখানে হবে আইনজীবী কি করেন সরি এখানে একটা মিস্টেক হয়ে গেছে এখানে লেখা হয়ে গেছে আইন এখানে হবে আইনজীবী কি করেন আইন জীবী আইনজীবী কি করেন এটা আমি বলে দিয়েছি আইনজীবীরা আইন সম্পর্কে দক্ষ তাই ওরা সাধারণ জনগণকে আইনের সহায়তা দান করেন ঠিক আছে এরপরে আসে পুলিশের প্রধান দায়িত্ব কি এটাও বলে দিছি পুলিশের প্রধান দায়িত্ব হল জনগণকে এই অপরাধীকে প্রথমে অপরাধীদেরকে আইনের কাছে সমর্থন করা এটা হলো পুলিশের প্রধান এবং প্রথম কাজ ঠিক আছে এরপরে আমরা যতটুকু আলোচনা করলাম আমাদের অধ্যায়ে সম্পূর্ণ আলোচনা করা হয়ে গেছে আমি তোমাদের কাছে শেষে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে তোমরা অনেকটা পেশা পড়লা যে অনেক পেশাজীবী আছে অনেক কাজ ও অনেক ধরনের কাজ আছে সো আমার প্রশ্ন হলো যে তুমি ভবিষ্যতে কোন পেশার কাজ করতে চাও তুমি কোন ধরনের পেশা নিবা ডাক্তার হবা ইঞ্জিনিয়ার হবা না এই শিক্ষক হবা কোনটা হতে চাও এই প্রশ্ন রেখেই আজকে আমরা এই এপিসোড শেষ করছি এই ক্লাস শেষ করছি দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে আর তুমি কোন ধরনের পেশায় কাজ করতে চাও এটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবা ভালো থেকে সবাই আল্লাহ হাফেজ